প্রিয় দর্শক কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালো আছেন আমি ফরহাদউদ্দিন আহমেদ অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে বরাবরের মতো আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে এনআইএক্টের মামলায় অর্থাৎ নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্টের মামলায় বা চেকের মামলায় আপনারা যেটা সহজ ভাষায় বোঝেন সেই মামলায় কনসিডারেশন যদি প্রমাণ করতে না পারে বা কনসিডারেশন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব কনসিডারেশন এই বিষয়টা ও আপনাদের অনেকেই যারা এই ট্রাম্পটার সাথে পরিচিত না তাদের কাছে একটু খটকা লাগতে পারে যদিও কনসিডারেশনকে আমরা আইনের ভাষায় বলি যে বিনিময় অর্থাৎ কোনো একটা জিনিস আর মূল্য বা বিনিময় সেটাই বলি অর্থাৎ আপনি একটা চেক আপ কোনো আমার কাছ থেকে একটা জিনিস নিলেন আপনি একটা জিনিস দিলেন এটাকে কনসিডারেশন বলা হয় হাউইভার এক্ষেত্রে কনসিডারেশন প্রমাণ ছাড়া কিন্তু আসলে চেক বিনি আপনার হস্তান্তর করা যায় না এই হচ্ছে বিষয় আর এই সংক্রান্ত দেশি বিদেশি অনেক জাজমেন্ট আছে এগুলোর একটু সিনপসেস আছে এগুলো আজকে একটু আপনাদেরকে দেখে আলোচনা করে কিছুটা শোনাতে পারি কি না এই ব্যাপারে আলোচনা করা যায় কি না এখানে একটা জাজমেন্ট আছে এটা একটা চম্বক অংশটা আপনাদেরকে একটু পরে শোনাচ্ছি পরবর্তীতে আমি আবার ডিটেলে যাব ফেলার অফ কনসিডারভেশন অর্থাৎ যদি কোনো বাদী মামলার এনআই একটার মামলার কোনো বাদী পক্ষ যদি এটা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় যে কি কারণে চেকটা দেওয়া হয়েছিল তাকে বা কি কারণে চেকটা সে পেয়েছে সংশ্লিষ্ট বিবাদীর কাছ থেকে আসামের কাছ থেকে বা এদের পক্ষ থেকে এটা যদি উপযুক্ত প্রমাণ সাক্ষী এবং বিশ্বাসযোগ্য রিজনেবল এবং বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট যদি বোঝাতে ব্যর্থ হয় তাহলে কিন্তু কি হবে সেইটার কনসিকুয়েন্স মামলার সেটার জাজমেন্ট এখানে আছে একটা পাকিস্তানের একটা পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের একটা মামলার জাজমেন্ট এটা পিএলডিতে আসছে নাইনটিন এইটিতে উনিশশো সালে করাচির একশো তেতাল্লিশ নম্বর পেজে এটা আসছে পিএলজিতে আর আরেকটা আছে আপনার লাহোরের একটা জাজমেন্ট আছে চারশো সত্তর নম্বর পেজে আরেকটা জাজমেন্ট আরেকটা রিপোর্টেড হয়েছে এটা এই বিষয়েই একটা মামলা আছে এআইআরএ উনিশশো সালের একটা অনেক আগের একটা মামলায় সংক্রান্ত একশো নম্বর পেজে এটা রিপোর্টেড হয়েছে আমি একটু চম্বক অংশটা আপনাদেরকে পরে শোনাচ্ছি এখানে ফেলার অফ কনসিডারেশন হোয়া দিয়ার ইজ এ টোটাল ফেলার অফ কনসিডারেশন নো শুড ক্যান বি মেনটেইনড অন এ নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট Thus, where a motor car was given on a higher purchase agreement, part payment of the initial installment was made by a check, but the parties uh, discovered a defect in the car and stopped payment. The car was seized by the seller. A suit was brought on the basis of the check. It was held that owing to the conduct of the seller in seizing the car, there was a total failure of consideration and the suit was not competent synopsis ta erokom darai je ekjon byakti ekta gari kinechen kono protishthan theke take ekta check diyechen ebong kichu down payment diyechen part payment o diyechen porobortite jokhon bujhte parlo je gari ta trutipurno ei gari ta ashole chalano somvob noy tokhon she তাকে টাকাটা ফেরত দিতে অস্বীকার করলো এবং চেকটা আসলে আপনার স্টপ করে দিল পেমেন্ট স্টপ করে দিল চেকটা যেন ক্যাশ না হয় অনার না হয় ফলশ্রুতিতে গাড়ির মালিক বা গাড়ির যে কোম্পানি যেখান থেকে কিনেছিল ওনারা মামলা করলো এনে একটের চেক ডিজনারে মামলা করলো সেই মামলায় আদালত একটা জাজমেন্ট দিল এবং অবজারভেশন দিল যে আসলে যেহেতু চেকটা আর দিয়েছে ঠিক আছে কিন্তু পার্ট পেমেন্ট হয়েছে এবং গাড়িটা যেহেতু ফেরত নিয়ে গিয়েছে কোম্পানি অলরেডি ত্রুটি যুক্ত হওয়ার কারণে সেই ক্ষেত্রে তার যে সে গাড়িও নিয়ে গেল আবার চেকের টাকাও নিবে চেকটাও রিজনার করবে সেটা তো রিজনেবল না লফুল না সুতরাং এখানে কনসিডারেশনটা প্রমাণ করতে ফেলার হয়েছে অর্থাৎ সে গাড়িও নিয়ে যাবে আবার চেকের জন্য মামলাও করবে তাহলে কি কারণে কিসের ভিত্তিতে কি কারণে তার কাছে সে টাকাটা পায় সেটা প্রমাণ করতে আদালতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে এই জাজমেন্টটা আসছে অর্থাৎ এখানে এটাই বোঝা যায় যে ফেলার অফ কনসিডারেশন মানে যদি 
কনসিডারেশন প্রমাট করতে কেউ ফেলর হয় আরেকটা বিষয় আছে পার্শিয়াল ফেলর অফ কনসিডারেশন যদি কেউ আংশিকভাবে ব্যর্থ হয় কনসিডারেশনটা প্রমাণ করতে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কোথায় ডিসিশান আছে এটা একটু বলে দিচ্ছি এআইআরএ ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্টের নাইনটিন থার্টি সেভেনে আসলে একটা জাজমেন্ট হয়েছে পাটনা হাইকোর্টে এটা চারশো আঠাশ নম্বর পেজেরই পৌঁছে হয়েছে কেসটা আমি জাস্ট চম্বক অংশটা একটু আপনাদের পরে শোনাচ্ছি পার্শিয়াল ফেলার অফ কনসিডারেশন ওয়ার এ প্রমিজার কন্টেন্টেড দ্যাট হি ওয়াজ ইন্ডিউস টু এক্সিকিউট এ প্রনৌচ বিকজ হি থাউট দ্যাট সিকিউরিটি গিভেন টু দ্য প্রমিস হি বাই দ্য রিয়াল ডেটা ওয়াজ সাফসিয়েন্ট বাট হি ডিড নট কন্টেন্ট দ্যাট দেয়ার ওয়াজ এনি ইন্ডিউসমেন্ট বাই দ্য প্রমিস হি দ্য প্রমিজর ইজ লাভাল আন্ডার দ্য প্রনৌচ এখানে একটা চমৎকার বিষয় আসছে এই মামলায় পার্শিয়াল ফেলার অফ কনসিডারেশন যদি হয় তাহলে এই সিদ্ধান্তটা দিয়েছে আর একটা জিনিসে আমি যাই ইললিগাল কনসিডারেশন অবৈধ কনসিডারেশন যদি প্রমাণিত হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে না একটি ক্ষেত্রে অবৈধ কনসিডারেশন যেটা আসলে বৈধতাই পায় না এই ধরনের লেনদেনের যেমন চাকরির জন্য একজনকে চাকরি দিবেন আপনি এই জন্য কন্ট্যাক্ট করছেন একজনকে খুন করে ফেলার জন্য কারোর সাথে চুক্তি করছেন এক একটা জিনিস চুরি করার জন্য বা কারো ক্ষতি করার জন্য আপনি চুক্তি করেছেন এবং সেই চুক্তি মোতাবেক আপনাকে চেক দিল সেটা তো ইললিগাল কনসিডারেশনের বিষয় চলে আসে এই বিষয়ে আসলে কি সিদ্ধান্ত আছে একটু বলে নিচ্ছি আপনাদেরকে এআইআর নাইনটিন থার্টি সেভেন উনিশশো সালের একটা জাজমেন্ট মাদ্রাজ হাইকোর্টের একটা জাজমেন্টে এটা রিপোর্টেড হয়েছে আপনার এআইআর নাইনটিন থার্টি সেভেনে পেজ নাম্বার দুশো এবং পেজ আরেকটা আপনার হয়েছে একশো উনসত্তর নম্বর পেজে ইন্ডিয়াতে সেটার একটু চম্বক অংশটা আপনাদের বলে নিছি ইলিগাল কনসিডারেশন ইজ নো কনসিডারেশন ইন দ্য আই অফ ল স্পষ্ট যে অবৈধ বিনিময় বা অবৈধ কোনো কনসিডারেশন আইনের দৃষ্টিতে কোনো কনসিডারেশনই না আর বাট দ্য এলিগেশন দ্যাট দ্য কনসিডারেশন ওয়াজ ইললিগাল মাস্ট বি প্রুভ বাই দ্য আভিকশনস তবে এই যে বিনিময় বা কনসিডারেশনটা এটা যে অবৈধ ছিল এটা প্রমাণ করতে হবে সাক্ষী দ্বারা অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে সেটা প্রমাণের বিষয়টা অবশ্যই ডিফেন্সের উপর বর্তা হবে তখন যেহেতু প্রসিকিউশন চাইবে কেস মেক আউট করতে এই তো এই হচ্ছে বিষয় দ্য মিয়ার পসিবিলিটি অফ এ ঠক অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিং এট some stage o oh, anada will not make the transaction illegal the court must be satisfied that the pronouncement was given in pursuance of an agreement of stifle prosecution to ekhane amader kache ekta jinish sposhto hoye gelo je illegal jodi kono rokom consideration er kotha ullekh kore jodi keu kono transaction kore shei khetre jodi check er bishoy thake tahole shei khetre eta jodi praman kora jay tahole mamla ta kintu tikbe na আমাদের দেশে এই ধরনের বিষয়ে অহরহ হচ্ছে তো এই জিনিসগুলো যদি আমরা বিজ্ঞ আইনজীবীরা যারা আমাদের ছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন আদালতে প্র্যাকটিস করছেন এই জিনিসগুলো যদি একটু মনোযোগ দেই আমরা অনেক সবাই দিচ্ছি তারপরে যদি আর একটু কেয়ারফুল হই তাহলে আমাদের বিচার প্রার্থীরা আর একটু উপকৃত হয় আর বিচার প্রার্থীদেরকে একটু ধৈর্য সহকারে বিজ্ঞ আইনজীবীদের সহযোগিতা নিতে হবে ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন চলুন দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গঠন কর